Hola, ¿cómo están? Soy Samuel León, investigador en historia urbana, fundamentalmente dedicado a Valparaíso y encabezando el equipo Valparaísología. En esta oportunidad eh, nos gustará hablar de un elemento extraordinariamente importante en nuestro patrimonio, son los ascensores porteños. Para entrar en el tema quisiera recordarles simplemente que un elemento fundamental que ayudó al desarrollo de estos elementos de transporte se dio en Inglaterra en la segunda mitad del siglo XIX, ya después de, después de 1856, que es el acero dúctil el que permitió desarrollar el cable de acero trenzado ese es el que tiene una tremenda capacidad a la tracción y a la torsión por lo tanto es el elemento que le ha brindado seguridad a todo lo que sean sistemas de ascensores es muy extraño que el cable de eso se corte eh, el primero de los ascensores sin embargo de este tipo del que conocemos nosotros y el primero de los nuestros que fue el Concepción movido por sistema de balanza de agua se dio en Francia en el sureste de Francia, en la ciudad de Lyon, en la colina de Fourvière, ahí se montó un ascensor en 1862 con la misma estructura que tenía originalmente el ascensor Concepción. Nosotros hicimos también este libro Valparaíso sobre rieles, aparte del ferrocarril y los tranvías, tocamos centralmente y fundamentalmente el tema de los ascensores que partieron con balanza de agua, que siguieron con motores a vapor y que continuaron con eh, motores eléctricos en los 30 llamados ascensores son 28 funiculares vale decir que van pegados con una gradiente a la pared del cerro y dos ascensores absolutamente verticales fíjense que eh, se hicieron muchos sistemas eh, muy similares a estos funiculares eh, que tenemos en Valparaíso, genéricamente llamados ascensores. En Europa son, eran muchísimos y todavía quedan muchos. Con lo que viene a resultar que si bien el ascensor de la ciudad de Lyon en 1862 resulta el primero en el mundo, el Concepción de Valparaíso es el séptimo en el mundo. Fíjense que la ciudad de Lisboa, capital de Portugal, se ha publicitado en toda Europa como la ciudad de los ascensores, solamente con cuatro elevadores. Valparaíso, que llegó a tener 30 instalaciones, de las cuales en un momento funcionaron 22 al mismo tiempo, nunca estuvieron los 30 conviviendo, nunca nadie impulsó una publicidad como la ciudad como la primera ciudad del mundo en la cantidad de ascensores. Otros ascensores, que yo los tildaría como de los ascensores estrellas de la ciudad, sin duda es el ascensor Monjas de 1912, con una estructura realmente espectacular, con una presencia urbana impresionante, de un plano de rodadura, de una línea que va a pegar al cerro y despega sobre una estructura eh, metálica y madera hoy día hasta una vistosa y espaciosa estación alta son dos ascensores muy, muy especiales junto al ascensor mariposa que conversando esto que son tan distintos el uno del otro el mariposa pasa bajo la subida vaquedad ¿no? y al mismo tiempo tiene el récord de recorrido Su, sus rieles son 177 metros lineales es el ascensor más largo de cuantos se construyeron en Valparaíso y ese corresponde al periodo de 1906 se, se, se construyó antes, antes del terremoto de los otros ascensores el ascensor de artillería ese contó con tres instalaciones el primero hacia 1892 Corría sobre un muro adosado a la pared del cerro, un ascensor llamado el ascensor chico. Pero pronto hubo que hacer una segunda línea, que es la actual, la que está en funcionamiento hoy y que es de 1908. Se eliminó el ascensor chico y se construyó una tercera línea paralela a la actual, 
en 1914, con lo cual una doble línea con cuatro carros y que en un momento determinado pudo transportar 25 pasajeros por carro, o sea, el ascensor simultáneamente en un instante pudo mover 100 pasajeros, cosa realmente casi incomprensible e inimaginable hoy día. Al mismo tiempo, hay en esta diversidad enorme de ascensores, de, de ser todos tan, tan diferentes, podemos nombrar el primer ascensor a vapor, con motor a vapor, que es el ascensor El Peral, que fue inaugurado en diciembre de 1901, y el primer ascensor eléctrico se inaugura en 1909 en Cerro Barón. De paso, este ascensor Barón es el que vino a absorber después que dejó de funcionar el ascensor ferroviario estando a tan tan corta distancia la totalidad del flujo de pasajeros en esta larga historia que comenzó con el ascensor Concepción allá en el lejano 1883 termina en 1931 con la inauguración del ascensor Perdices que curiosamente es también el que está más interior del territorio donde la, se junta la quebrada del Cerro Perdice y el Cerro Toro había que subir una escalinata hasta la estación baja y de ahí con una pasarela se llegaba a lo que es la prolongación de la avenida Alemania actual hay ascensores tan particulares como lo fue el Delicias construido, fue el construido a mayor altura en Valparaíso muy arriba en el sector Las Orras Ascensor curioso también que llegó a tener tres nombres, Delicias, Las Zorras y El Hogar. Así que si ustedes miran y tratan de recuperar y reconocer y, y, e identificarse con este náufrago que es el patrimonio de Valparaíso, verán que cada ascensor eh, no son tan iguales, nostálgicamente uno los podría recordar por aquellos que tenían acceso directo a la calle, otros por un pasaje, otros cuyos carros tenían entrada frontal, otros entrada lateral, su disposición interior, su gradiente, mayor o menor inclinación, mayor o menor largo de recorrido, todos los hizo distintos, todos los hizo iguales, pero casi todos y especialmente las autoridades lo olvidaron. Sería nuestro mensaje a tener eh, conciencia, a reenamorarse de la ciudad, una ciudad tan, tan especial, con valores urbanos tan sorprendentes que deberían haber tenido reconocimiento mundial. Y no exagero al decir que Valparaíso en este aspecto era, fue récord mundial en cuanto a la cantidad de equipos de, de ascensores o de elevadores que contó para uso público. Bien amigos, espero que esta conversación que hemos tenido sobre los ascensores eh, les haya gustado, la hayan comprendido y me encargo a ustedes, que intenten cuidar el patrimonio, intenten comprenderlo. Tocaron el timbre, nos echaron a perder la grabación. Vamos a ver de qué se trata. Seguramente es un señor que vende huevos.